যতগুলো ইন্ডিকেটর যতগুলো এর উপলক্ষ রয়েছে আমি বলি যে সবচেয়ে বড় ঘাপলাটা যেই জায়গায় সেটা হলো যে আমরা কোনোভাবেই জাতি হিসেবে নীতি নৈতিকতার মানে আমরা উন্নীত একটি জাতি হিসেবে এখনো পর্যন্ত নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি আজকে এই যেখানে আমরা বসবাস করছি এ দেশ অনেক উন্নত শান্তির দেশ সুখের দেশ নিরাপত্তার দেশ এর পিছনের কারণ যদি আমরা অনুসন্ধান করি তাহলে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করতে পারবো যে এখানে অধিকাংশ মানুষ যাদের হাতে দেশ পরিচালিত হয় সমাজ পরিচালিত হয় তারা নৈতিকতার দিক থেকে উন্নত একটি শ্রেণী নীতিবান মানুষ তারা সমাজ পরিচালনা করছে বলে সমাজ শান্তির সমাজ যেই সমাজের নেতৃত্ব অনৈতিক মানুষদের হাতে থাকে সেই সমাজে অন্য যত সমৃদ্ধি থাকুক না কেন সেই সমাজ কোনদিন শান্তির সমাজ হতে পারে না আর যদি নীতি নৈতিকতা আসে আল্লাহর কোরআন যা বলল তাকবার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক আল্লাহ বলতেছেন পৃথিবীর কোন মানুষ কোন দেশের মানুষ কোন সমাজের মানুষ কোন গ্রামের মানুষ কোন সিটির মানুষ কোন দেশের নাগরিকরা যদি দুটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সক্ষম হয় দুটি বৈশিষ্ট্য তারা যদি ইমান অর্জন করে এবং তাকবা অর্জন করে আল্লাহ বলতেছেন আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সেই জাতির জীবনে আসমান এবং জমিন থেকে বরকতের দুয়ার গুলো খুলে দিব আল্লাহ যখন কোন জাতির জন্য বরকতের দুয়ার খুলে দিবেন সে জাতির জীবনে অর্থনৈতিক সংকট থাকতে পারে না সে জাতির জীবনে সামাজিক সংকট থাকতে পারে না কাজে আজকে অর্থনৈতিক উন্নতির যে স্লোগান আমরা তুলছি আমি বলতে চাই অর্থনীতির উন্নতির স্লোগানের জন্য অর্থনীতির উন্নয়নের এই অ্যাচিভমেন্ট অর্জন করবার জন্য শুধুমাত্র জাগতিক অর্থনৈতিক উন্নতি আর সুন্দর সুন্দর ব্রিজ কালভার আর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি যথেষ্ট নয় বরং অন্যান্য উন্নতির পাশাপাশি সামাজিক উন্নতির পাশাপাশি একটি দেশ এবং একটি জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাকবার ভূমিকা অপরিহার্য কিভাবে আল্লাহ বলতেছেন যে তাকবার মাধ্যমে আমি আসমান এবং জমিন থেকে বরকতের দুয়ার খুলে দিব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যখন কোন জাতির জন্য বরকতের দুয়ার খুলে দিবেন সে জাতির জীবনে আর অভাব বলতে কিছু থাকতে পারে না অভাব থাকতে পারে না অভাব থাকবে না অর্থ কি আল্লাহ পাক আসমান থেকে রুটি রোজগারের আল্লাহ পাক আসমান থেকে চাল ডাল অথবা ধান গমের বস্তা ভরে আল্লাহ আসমান থেকে জমিনে পাঠিয়ে দিবেন অথবা রাতারাতি জমিন ফুরে টাকার গাছ গজায় যাবে ব্যাপারটা এমন নয় ব্যাপার যেটা সেটা হলো এই যে তাকবার মাধ্যমে একটি জাতি এমন ভাবে গড়ে উঠতে পারে তাকবার মাধ্যমে একটি জাতি এমন ভাবে তারা নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে যে সেই জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক আর কোন সংকট থাকবে না ছোট্ট একটা ইন্ডিকেটর দিয়ে আমি আপনাদের কাছে কথা শেষ করি আমরা তো মনে করি যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদের দরকার কিসের দরকার সম্পদ পারলে অর্থনৈতিক উন্নতি হয় এটাই তো আমাদের সাধারণ ধারণা সম্পদ কাকে বলে ওয়েলথ সম্পদ কাকে বলে আমাদের সাধারণ ধারণা হলো ওই সম্পদ মানে হলো টাকা পয়সা সম্পদ মানে হলো স্বর্ণ রূপা সম্পদ মানে হলো আর একটু কাঁচামালের দিকে গেলে গরু ছাগল ভেড়া বকরি সম্পদ হলো বিভিন্ন ফসলি ভূমি থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসল ফল ফল ফলাদি এগুলোকে আমরা সম্পদ মনে করি কিন্তু সম্পদের প্রকৃত চিত্র সম্পদের প্রকৃত পরিচয় যদি তুলে ধরা হয় তাহলে বলতে হয় যে এই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ যেটা সেটাকে বলা হয় হিউম্যান রিসোর্স মানব সম্পদ পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের নাম কি মানব সম্পদ মানব সম্পদ হিউম্যান রিসোর্স মানব সম্পদ এটা হলো আসমান এবং জমিনের মধ্যখানে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ মানব সম্পদের উন্নয়ন ছাড়া অন্য সমস্ত উন্নতির পরেও একটি জাতি কোনোদিন উন্নত জাতির আসনে বসতে পারে না আমাদের জাতির উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো এই জায়গাটাতে 
যে আমরা এখনো আমাদের দেশ এবং জাতিকে আমরা মানব সম্পদে উন্নত এবং সমৃদ্ধ একটি দেশ এবং জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে পারি নাই মানব সম্পদের উন্নয়ন ছাড়া উন্নত দেশ হতে পারে না মানব সম্পদের উন্নতি কাকে বলে মানব সম্পদ বলতে আমরা কি বুঝি আমাদেরকে একটা জিনিস আমাদের দেশ এবং জাতিকে বোঝানো হয় পড়ানো হয় যে আমাদের উন্নতির সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো পপুলেশন পপুলেশন বুঝেন জনসংখ্যা পপুলেশন মানে জনসংখ্যা আমাদেরকে এক কথাই আমরা শুনতেছি সেই ছোট্টকাল থেকে আরো আমাদের জন্মের আগ থেকে আমাদের এক জিগির যে দেশের উন্নতি করতে হলে জনসংখ্যা কমাইতে হবে জনসংখ্যা কেমনে কমাবা আগে এক সময় জনসংখ্যা কমানো হইতো ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর মাধ্যমে যেন মানুষের সন্তান জন্ম নেয় কম দেখতেছে যে এইভাবে জনসংখ্যা কমানো যায় না এখন নানান ভাবে জনসংখ্যা কমানো নানা আয়োজন চলতেছে মানুষকে হত্যা করে খুন খুন করে গুম করে নানাভাবে মানুষ কমাও কারণ মানুষ না কমাইলে দেশ নাকি উন্নত হবে না এরকম একটা কনসেপ্ট দাঁড় করানো হয়েছে কিন্তু আল্লাহর কোরআনের থিওরি হলো যে মানুষ কমানোর দরকার নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেই পপুলেশন তৈরি করেছেন আল্লাহ যেই জনসংখ্যা তোমাদেরকে তৈরি করে দিয়েছেন হে জাতির কর্ণধার জাতির পরিচালক তোমাদের দায়িত্ব হলো এই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করো জনসংখ্যাকে যদি জনসম্পদে রূপান্তর করা যেত তাহলে যেই জাতির কাছে যত বেশি জনসম্পদ থাকতো সেই জাতি পৃথিবীতে তত উন্নত জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত আজ আমাদের ব্যর্থতা এই জায়গায় আমাদের জনসম্পদ সারা দুনিয়াকে আজকে তারা সুসজ্জিত করতেছে আমার দেশ থেকে শ্রমিক এসে আজকে এই আরবের মরুভূমিতে তারা ফুল ফুটায় যেখানে ফুল ফুটার কথা ছিল না যেখানে একটা উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার কথা না আজ কাতারের রাস্তায় রাস্তায় দেখেন ঘুরেন সেখানে এই মরুভূমির বুকের উপর যেই সুন্দর সবুজের বাগান তৈরি হয়েছে শস্য শ্যামল সুন্দর সবুজ শ্যামল এটা কিসের মাধ্যমে হয়েছে এটা মানুষের পরিশ্রম মানুষ যখন নিজেকে সম্পদ হিসেবে পরিণত করে এই মরুভূমির বালুকার উপর মেহনত করেছে পরিশ্রম করেছে পাথরের উপর যখন পরিশ্রম করেছে তো মানুষের পরিশ্রমের মাধ্যমে মরুভূমির এই শুষ্ক বালুকার উপর সুন্দর সবুজের বাগান তৈরি হতে পারে দুঃখ পরিতাপের বিষয় হলো এই যে আমরা আমাদের দেশ এবং জাতির জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে পারি নাই জনসম্পদে রূপান্তর করতে ব্যর্থ হয়ে এখন আমরা দোষ চাপাচ্ছি আল্লাহর উপর যে জনসংখ্যা বেশি হয়ে গেছে এজন্য দেশের উন্নতি হয় না আমরা বলতে চাই জনসংখ্যা বেশি হলে একটি দেশ আরো বেশি উন্নত হওয়া সম্ভব একটি জাতি আরো বেশি উন্নত হওয়া সম্ভব যদি দেশের দায়িত্বশীল জাতির কর্ণধাররা যদি জাতির জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে পারে লম্বা কথা বলার অবকাশ নেই रूपान्तर कर সারা পৃথিবীর মার্কেট গুলো আজকে চায়না দখল করে রেখেছে আপনার এই আপনার দেশ থেকে নিয়ে আমার বাংলাদেশ একেবারে আমেরিকার ওয়াশিংটনের আপনার জেনারেল স্টোর থেকে নিয়ে শুরু করে আমাদের বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের পল্লী অঞ্চলের একটা মুদি দোকান পর্যন্ত প্রোডাক্ট কিনতে যাবেন পাঁচ পয়সা দামের একটা সুই কিনতে গেলে তার উপর দিকে পিছন দিক দিয়ে লেখা দেখবেন মেড ইন চায়না সারা দুনিয়ার মার্কেট তারা দখল করে রেখেছে তারা অর্থনীতির উন্নতি অর্জন করতেছে কথা ঠিক কিনা কিসের মাধ্যমে করেছে তাদের সেখানে তো জনসংখ্যার অভাব নাই তারা দেড়শো কোটি মানুষের হাতকে কর্মের হাতে পরিণত করেছে উন্নতি অর্জন করেছে তো এই যে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে কিভাবে করা যায় আমাদের পশ্চিমা বিশ্বের থিওরি হলো তিন দিকের উন্নতি করো তিনটা ডেভেলপমেন্ট জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হলে এক নম্বর হলো এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট শিক্ষার উন্নতি লাগবে তারপরে তারপরে হলো ট্রেনিং লাগবে উন্নত ট্রেনিং তারপরে আর কি লাগবে তারপরে লাগবে হলো 
অভিজ্ঞতার উন্নতি এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং ফ্যাসিলিটিস তারপরে টেকনিক্যাল প্রগ্রেস প্রযুক্তির উন্নতি এই সমস্ত উন্নতির মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জন জনসম্পদে রূপান্তর করার একটা কর্মসূচি আছে মানব সম্পদ বিভাগ আছে যুব উন্নয়ন বিভাগ আছে কিন্তু আজ এই কথা স্পষ্ট এবং পরিষ্কার যে শুধুমাত্র শিক্ষার উন্নতির দ্বারা শুধু প্রশিক্ষণের উন্নতির দ্বারা শুধু প্রযুক্তিগত উন্নতির দ্বারা মানুষ প্রকৃত জনসম্পদে রূপান্তর হতে পারে না বরং শিক্ষা আছে প্রশিক্ষণ আছে প্রযুক্তির উন্নতি আছে আরেকটা উন্নতির দরকার সেই উন্নতির নাম হলো ইথিক্যাল ডেভেলপমেন্ট নৈতিকতার উন্নতি যদি আপনি শিক্ষার উন্নতির পাশাপাশি যদি আপনি ট্রেনিং এর উন্নতির পাশাপাশি দক্ষতার উন্নতির পাশাপাশি প্রযুক্তির উন্নতির পাশাপাশি যদি ইথিক্যাল ডেভেলপমেন্ট থাকে নৈতিকতার উন্নতি থাকে তাহলে একজন মানুষ প্রকৃত অর্থে সে উন্নত মানব সম্পদ এবং এই ধরনের মানুষের দ্বারাই একটি দেশ এবং জাতির উন্নতি হওয়া সম্ভব আর না হলে বাকি সব আছে শিক্ষার উন্নতি আছে দক্ষতার উন্নতি আছে প্রযুক্তির উৎকর্ষতা আছে কিন্তু নৈতিকতার উন্নতি নাই তাহলে কি হবে জানেন মানুষ অনেক বড় বড় ডিগ্রি তার কাছে থাকবে অনেক দক্ষতা তার কাছে থাকবে অনেক প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা তার মধ্যে থাকবে কিন্তু নৈতিকতার উন্নতি যদি তার মধ্যে না থাকে তাহলে এই লোকটা হবে একটা শিক্ষিত চোর এই লোকটা হবে একজন দক্ষ চোর এই লোকটা হবে একজন প্রযুক্তিতে উৎকর্ষ সাধিত একজন চোর আর এই উচ্চ শিক্ষিত উচ্চ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আর উচ্চ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ এই চোরেরা যা করবে সেটা হলো এক রাতের এক ডিজিটাল চুরির মাধ্যমে আটশো কোটি টাকা জাতীয় ব্যাংক থেকে চুরি করে নিয়ে যাবে অশিক্ষিত সাধারণ চোররা সারা জিন্দেগি চুরি করেও আটশো কোটি তো দূরের কথা আট কোটি টাকা চুরি করতে পারে না এই জন্য কোরআনের থিওরি হলো এই আল্লাহর কোরআনের জাতি এবং সমাজ উন্নয়নের মানুষকে উন্নয়নের মূল থিওরি হলো শুধু শিক্ষা দক্ষতা আর প্রযুক্তিগত উন্নতির দ্বারা দেশ উন্নত হয় না জাতি উন্নত হয় না জাতির উন্নতির জন্য নৈতিকতার উন্নতির প্রয়োজন আর সেই নৈতিকতার উন্নতির জন্য সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হলো মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন আল্লাহর ভয় আসবে মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন তাকবা তৈরি হবে তখন সেই মানুষটা হয় নীতিবার একজন মানুষ আসুন আল্লাহ পাক রব্বর আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আমরা রমজানুল মুবারকের এই রোজার মাধ্যমে তাকওয়া হাসিল করি একটি তাকওয়ার গুণে যখন আমরা গুণান্বিত হব শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রযুক্তিগত উন্নতির পাশাপাশি তাকওয়ার এই উন্নতির মাধ্যমে আমরা নিজেরাও উন্নত হতে পারব দেশ এবং জাতির উন্নয়ন হওয়া সম্ভব আল্লাহ পাক রব্বর আলমিন তাকওয়ার বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আমাদের ইহকাল এবং পরকাল দুনিয়া এবং আখরাত উভয় জগতে পরিপূর্ণ সফলতা এবং কামিয়াবি দান করুন আপনাদের পক্ষ থেকে মেহমানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মূল্যবান পরামর্শ দেওয়ার জন্য সত্যিকার অর্থেই একটা জাতি উন্নতি হতে পারে নৈতিকতার উন্নতির মাধ্যমে তা না হলে সারা জাতি চোর ডাকাত সব ভরে যাবে আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহর ভয় আমরা যদি আল্লাহর ভয় আমাদের মনের মধ্যে ঢুকাতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা সমস্ত অপকর্ম থেকে দূরে থাকব সম্মানিত সুধীবৃন্দ এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন সারা পৃথিবীর আলেম সমাজের বিশেষ করে যুব সমাজের নয়ন মনি ডক্টর মিজানুর রহমান ডক্টর মিজানুর রহমান আজহারি সম্মানিত <laughs> মহতারা মাহাজরিন সময় যেহেতু স্বল্প তাই 
আর মিজানুর রহমান আজহারি ভাইয়ের আলোচনার জরুরত আমাদের আর একটা প্রোগ্রাম থাকায় আমার যে দোয়ার সময়টা ছিল যে শেষে দোয়া করব আমি আমার সময়টুকু কোনো ভাইজানকে আমরা ছেড়ে দিয়ে আমরা দুইজন আর আরেকটি প্রোগ্রাম যেটা আছে সেটা সফল করার জন্য চলে যাচ্ছি শান্তিপূর্ণভাবে আপনাদের কাছ থেকে রুখসত চাই এবং মোনাজতের মাধ্যমে প্রোগ্রাম সুন্দর ইতি টানার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ জানাই আসসালামু আলাইকুম আলাইকুমিন <laughs> <laughs> ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي له أي فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والذي لا ضد له ولا نتلا لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا كفيل لا لا شبه له ولا شبيه له لا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرض الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المزيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيء الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شكل برشمشار مالك شكل خمتا رد شك كيو جتا پارنا پارك شاء الله جنة پرچي الحمد لله شوائي پرد ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن আমরা প্রশংসা করলাম কার সব সময় প্রশংসা করব কার খাওয়ার সময় ঘুমানোর সময় সিনেমা দেখার সময় কাতারে সিনেমা চলে চলে এ রমজান মাসেও চলে এগুলো মুসলমানরা দেখতে পারে মুসলমান ভয় পায় একজন কে তিনি কে আমরা আমাদের চোখ দিয়ে শুধু ওই কাজই করতে পারি ওই যে দৃশ্যই দেখতে পারি যেটা দেখলে সওয়াব হয় ঠিক কিনা কান দিয়ে তো ওইটাই শুনবো যেটা শুনলে সওয়াব আসে না নাই যেন কানে শুনি সদাব তোমার কালাব এ খোদা চোখে যেন দেখি শুধু जेदिगे तकब बुझे शुने तकते मुमिन चाहले जेको दिखे नजर करते ও নবী আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের চোখকে নিম্নগামী করে মন চাইলেই যে কোনো দিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে না আল্লাহ বলছেন লোয়ার ইউর কেস লোয়ার ইউর আই শাই ফেয়ার আল্লাহ আল্লাহরে ভয় করো আর চোখটারে নামাও তাহলে অন্তরের মধ্যে ইমানি লাজ্জাত ইমানি সাথ দিয়ে হৃদয়টারে নুরানি করে দিবে কে আল্লাহ এই হৃদয়টাকে তাকওয়ার ভয় দিয়ে গুণান্বিত করবার জন্যই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে महाविश्वर महाविश्वय महाग्रंथ अल कुरान अल करीम थे कथा शुरार शुक्रिया कतारे अपन कम लगे কাতার স্বপ্নের দেশ খাটতে খাটতে জীবন শেষ কষ্ট হয় এই কষ্ট করে উপার্জন যারা করে এদের ইনকাম হালাল আর হালাল খেয়ে দোয়া করলে কবুল করে কে আপনাদের এক পা জান্নাতে এমনি ঢুকে আসে আর এক পা শুধু ঢুকাইতে হবে সুবহানাল্লাহ বলবেন না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক কর্মজীবী মানুষের সাথে মোসাফা করলেন এক সাহাবার সাথে দেখলেন যে সাহাবার হাতটা বড় রুক্ষ শক্ত রাসুলাম বললেন শক্ত কেন তোমার হাত ওই শ্রমিক সাহাবি বললে ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি খেজুর বাগানে কাজ করি আমি কুঠার দিয়ে কাঠ কাটি বাজারে বিক্রি করি আল্লাহ রাসুল সাহেসলাম এই কথা শুনে চোখের পানি ছেড়ে দিলেন ওই হাতটার মধ্যে একটা চুমু খেলেন আর বললেন নিজ হাতে উপার্জিত অর্থ দিয়ে মানুষ যে জীবন চালায় লাইফ লিড করে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীবন আর হতে পারে আপনারা জান্নাতি জান্নাতে যাওয়া আপনাদের জন্য সহজ আল্লাহ এই দুনিয়ার বুকে তোমার এই পৃথিবীর কাতারের দাও হাতে আমরা যেমনি একত্রিত হতে পেরেছি আমরা তোমার জান্নাতুল ফেরদাউসের ভিতরে যেন এমনি একসাথে থাকতে পারে আল্লাহ তুমি তাও ফিকে দাও এখানে আওয়াজ করলেন কারা কারা আওয়াজ করবেন না আওয়াজ করব না অনেক বড় গ্যাদারিং এখানে সবাই মন মতো হুজুরকে দেখতে পাবে না কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে তবে হুজুরকে ইউটিউবে দেখতে পাওয়া যায় 
ইউটিউবে ওয়াজ গুলো আছে না নাই আছে নাম লিখে সার্চ দিলে এসি রুমে বসে ঠান্ডা মাথায় শুনবে আলহামদুলিল্লাহ না কথা বলবেন না আওয়াজ করবেন না মেহেরবানি করে মেহেরবানি করে আওয়াজ করবেন আপনাদের ফানারে ফানার সেন্টারে এই আপনাদেরকে থামাতে লেগে গিয়েছে 15 মিনিট আমার হাতে আছেই আর 20 মিনিট এখন আপনাদেরকে থামাতেই যদি লাগে 15 মিনিট তাহলে কথা বলার সুযোগ থাকবে না আমরা আমরা শৃঙ্খলা বজায় রাখব আমি সব সময় ডিসিপ্লিনের কথা বলি আমাদের বাংলাদেশীদের এই বদনাম আমরা এই বদনাম নিয়ে আর ঘুরতে চাই না ঠিক কিনা আমরা ডিসিপ্লিন পাঙ্কচুয়ালিটি ক্লিনলিনেস এই তিনটা জিনিস আমাদেরকে প্র্যাকটিস করে কাতার থেকে শিখে যেতে হবে দেখেন এখানে কত পরিচ্ছন্ন কত পরিষ্কার নিট এন্ড ক্লিন তারপরে সিগন্যাল পরে থাকলে আমরা যাই না আমরা এখানে ওভারটেক করি না আমরা অনিয়ম করি না এই নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা বাংলাদেশেও এই মেসেজটা আমাদের নিয়ে যাওয়ার দরকার আছে না নাই এই জন্য আজকের প্রোগ্রামে কেউ আওয়াজ করবেন না মেহরবানি করে বাম দিকে মামুনুল হক ভাই কথা বলার সময় আওয়াজ হয়েছে এখনো হচ্ছে এটা ঠিক না এদিকেও কম গ্যাদারিং নেই এখান থেকে আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ নাই কথা বলবেন না পনেরো বিশ মিনিট আমরা কথা শুনে একসাথে বিদায় নিব সম্মানিত ভাইরা আমরা এমন একটা মুহূর্ত কাটাচ্ছি এই মুহূর্তটা এই যে কথা বলবেন না এই মাসটা অনেক বরকতের মাস রোজা রেখে কথা বলা খুব কঠিন এই মাসে নফল এবাদত করলে ফরজের সমান সব ফরজ এবাদত করলে সত্তরটা ফরজের সমান সব এই মাসে আল্লাহ তালা জান্নাতে একটা স্পেশাল দরজা আপনাদের জন্য রেডি করে রাখেন এটার নাম হচ্ছে আর রাইয়ান রোজাদাররা ছাড়া কেউই এই রাইয়ান গেট দিয়ে ঢুকতে পারবে না দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় The doors of heavens are opened. The doors of hellfire are closed. O Sufidati Shayatin. Shaitan ke shikul bundi kada hai. Eta Quran nazil al maash. Shahru nuzul al Quran. Shahru Ramadan al ladhi. Unzila fihi al Quran. Hudal lil nasi wa bayinatim min al huda wal furqan. E jannu ay Ramadan maashe. Quran nazil al maashe. Amra jannu bishy bishy Quran talawat kori. E bong tarabir salat hai jay. Amra jannu talawat shuni. কারণ কোরআন এমন কিতাব এই কিতাব পড়লেও সব এই কিতাব শুনলেও সব এই কিতাব ধরলেও সব এই কিতাবের জন্য মরলেও সব ঠিক কিনা 